హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్కి పెసరటి చేస్తున్నాను బయట చూస్తే ఫుల్ వెళ్తురు తెల్లవారినట్టు అట్లా అనిపిస్తుంది కదా కానీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది టైం సాయంత్రం ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా ఇట్లనే ఉంటుంది సమ్మర్ కదా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేనైతే ఐరాతో ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెంట్గా అప్పుడు కొంచెం వింటర్ ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట ఫుల్ మంచు చీకటి డిప్రెసింగ్గా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి కొంచెం రిఫ్రెషింగ్గా ఉంటుంది బయటికి పోవచ్చు వాక్స్ చేయొచ్చు నచ్చిన చిన్న డ్రెస్సులు వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా కొంచెం టయర్డ్గా అట్లా ఉందంటే తొందరగా లేను లేట్గానే లేస్తా కానీ తొందరగా లేచిన రోజు నాకు డే కొంచెం ప్రొడక్టివ్గా అనిపిస్తుంది పనులన్నీ అయిపోతున్నాయి చక్క చక్క అట్లా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట వాటిని ఆఫీస్ పోయిన తర్వాత ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా కామెంట్స్ చదువుతా అంటే పొద్దున్న పూట యూజువలీ బ్లాగ్ కానీ రీల్ కానీ షార్ట్ కానీ ఏదైనా ఉంటే యూజువలీ మేము పొద్దున్న పోస్ట్ చేస్తా సో అవి కామెంట్స్ చదువుతా ఎట్లా ఎట్లా అనిపించింది రియాక్షన్ ఏంది నచ్చిందా లేదా ఇవన్నీ చూస్తూ మధ్య రీసెంట్గా క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకుంటున్నా జస్ట్ లైక్ దాట్ ఫర్ హాబీ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు నేర్చుకోలా ఊరికే హాబీ కోసం ఇది మ్యాంగో హాబీ క్లాసెస్ నుంచి దీని గురించి డీటెయిల్గా తర్వాత తర్వాత చెప్తాం ఫ్యూచర్ బ్లాగ్స్లో అంటే నేను కొంచెం నేర్చుకొని కొంచెం చేయగలను అన్నప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఎట్లా చేస్తున్నాను ప్రస్తుతానికి అయితే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట బేసికలీ నాకు నిద్ర సరిగా పట్టడం లేదనమాట నైట్ టైమ్స్ సో ఐ డోంట్ నో లైక్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం స్లీప్లెస్నెస్ అనేది కామన్ సో దానికి తగ్గట్టు ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ లైక్ స్క్రీన్ టైం చాలా తగ్గించేసిన ఎస్పెషల్లీ ఈవినింగ్స్ స్క్రీన్స్ ఎక్కువ చూడకుండా అట్లా చేయడము అన్నీ చేస్తున్నాను కానీ స్టిల్ అది కొంచెం ముందు ఆ స్లీప్లెస్నెస్ అయితే కొంచెం ఉంది అందుకని నన్ను నేను కొంచెం మెంటల్లీ కామ్ చేసుకోవాలేమో మేబీ యూనో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే నాకు రిలాక్సింగ్గా ఏదన్నా అనిపిస్తే బాగుంటుందేమో అనిపించి రీసెంట్గా ఒక హాబీ స్టార్ట్ చేసిన అది క్యాలిగ్రఫీ నేర్చుకోవడం వాటిని ఏడిపిస్తాడు ఎన్ని రోజులు చేస్తావు చూద్దామని ఎందుకంటే మా పెళ్ళైన కొత్తల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాబీస్ ఉండేవి నాకు మధ్యలో డ్యాన్స్ నేర్చుకున్నా కొన్ని రోజులు నాకు బేసికలీ డ్యాన్స్ అంటే ఇష్టం కానీ ఎప్పుడు ప్రొఫెషనల్గా నేర్చుకోలేదు చిన్నప్పటి నుంచి సో ఫస్ట్ టైం డ్యాన్స్ నేర్చుకున్న కొన్ని రోజులు మళ్ళీ కొన్ని రోజులు ఇట్లా బీట్ జ్యువెలరీ చేసేది కొన్ని రోజులు చేస్తున్నాను అట్లా నా హాబీస్ అన్ని ఇంట్రెస్ట్లు అన్నీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు ఒకటి ఉంటాయి ప్రజెంట్ ఎందుకో క్యాలిగ్రఫీ మీద వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఎంజాయింగ్ మై క్లాసెస్ బాగున్నాయి క్లాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడతాను ప్రెగ్నెన్సీ స్ట్రెస్ గురించి కొన్ని కామెంట్స్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎస్పెషల్లీ విత్ ఎ టాట్లర్ అని సో నా ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ త్రూ అవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ పోస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను తెలుసుకున్నది అండ్ ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసేది ఏంటంటే నా ఫిజికల్ హెల్త్ నా మెంటల్ హెల్త్ టాప్ ప్రయారిటీ సో వేరే వాళ్ళు ఇప్పుడు మార్టిన్ కానీ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ నా గురించి కేర్ తీసుకోవాలి అనే ఎక్స్పెక్టేషన్ కంటే ముందు ఫస్ట్ నా కేర్ నేను తీసుకోవాలి సెల్ఫ్ కేర్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అప్పుడే మనం నిజంగా స్ట్రెస్ ఫ్రీగా హ్యాపీగా ఉండగలము దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి కామెంట్ చేసి చెప్పండి నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనల్ని మనం కేర్ తీసుకొని ఆ తర్వాత పక్కన వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి కదా ఆల్సో నేను కోకోనట్ వాటర్ది పోస్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని కామెంట్స్ వస్తాయి కోకోనట్ వాటర్ తాగితే బేబీకి హెయిర్ ఉండదు డెలివరీ అప్పుడు అని ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా నేను కోకోనట్ వాటర్ బాగానే తాగినా నాకు అప్పుడు ఇట్లా ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ కాలేదు ఐరాకి హెయిర్ బాగానే ఉండింది పుట్టినప్పుడు నాకు ఎక్సర్సైజ్కి ముందు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ గ్యాప్లో నేను ఈరోజు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంతకుముందు పోస్ట్ చేసిన బ్లాగ్ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత నేను చూడలేదు అది చూసుకుంటూ ఇంకా వేరే వీడియోలు అన్నీ ఎడిటింగ్ చేసుకుంటున్నా ఎడిటింగ్ మొత్తం అన్నీ నేనే చేసుకుంటాను కాబట్టి ఇది కూడా కొంచెం ఐరా లేనప్పుడు అట్లా చూసి చేసుకోవాలన్నమాట ఎస్పెషల్లీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేవి ఇట్లాంటివన్నీ ఐరా లేనప్పుడే చేసుకోవాలి ఆర్ ఐరా నిద్రపోయిన తర్వాత చేసుకోవాలి సో ఈ గ్యాప్లో అట్లాంటి పెండింగ్ వర్క్స్ ఏమన్నా ఉంటే చేసుకుంటాను అండ్ మహిళకు సంబంధించిన వర్క్స్ అట్లా ఏమైనా పెండింగ్ ఉన్నా కూడా ఈ గ్యాప్లో చేసుకుంటాం అండ్ ఆ తర్వాత వర్క్అవుట్ వర్క్ వర్క్అవుట్ కూడా ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ టైం అటెండ్ కాలేకపోతున్నా ఏదో ఒక పని ఉంటుంది బిజీగా ఉంటున్నా ఆర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం ట్రావెలింగ్ అట్లా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అటెండ్ కాలేకపోతున్నా కాలేనప్పుడు కూడా నాకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పింది ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ చేయాలి డైలీ అన్న కొన్ని వర్క్అవుట్స్ మాత్రం ఫాలో అవుతాను అండ్ డెఫినెట్లీ వాకింగ్ అయితే చేస్తాను ఎవ్రీ డే లైక్ ఐ
ఫేస్ వాష్ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ పాలర్స్ చాయిస్కి పోర్ రెడ్యూసింగ్ టోనర్ వాడుతున్నా ఇది లార్జ్ పోర్స్ ఉన్న ఆ పోర్స్ కొంచెం అప్పుడప్పుడే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి ఓపెన్ కావడం అట్లా అన్నా కూడా ఈ టోనర్ కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో సో నేను ఇది ఫేస్కి నెక్కి మొత్తం అప్లై చేసుకుంటా టోనర్ ఇట్లా చేత్తో అప్లై చేసుకోవడం మిషన్ లేకపోతే కాటన్ బాల్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకుని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఆర్డినరీది మల్టీపెప్టైడ్ ఫేస్ సీరమ్ యూజ్ చేస్తున్నా ఒక్కొక్కసారి విటమిన్ సి యూజ్ చేస్తా ఒక్కొక్కసారి మల్టీపెప్టైడ్ సీరమ్ యూజ్ చేస్తా ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట ఆ రోజు నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అని మల్టీపెప్టైడ్ సీరమ్ యాక్చువల్లీ నైట్ టైమ్స్ అప్లై చేసుకున్నా కూడా బాగా పనిచేస్తుంది స్కిన్ మీద నాకు అండ్ తర్వాత న్యూట్రీడర్మ్ది మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ వైటమిన్ ఈ ఇది ఫేస్కి అప్లై చేసుకుంటున్నా మామూలుగా మాయిశ్చరైజర్స్ ఏమైనా అప్లై చేసుకోవాలంటే ఎస్పెషల్లీ సమ్మర్లో కొంచెం ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది కదా జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటాయి గ్రీజీగా ఉంటాయి అని కానీ ఇది అట్లా ఉండదు అప్లై చేసుకున్న వెంటనే అది స్కిన్లోకి ఇంకిపోతుంది అండ్ మనకి ఏమి అట్లా జిడ్డుగా ఉన్న ఫీలింగ్ రాదు సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ డే టైంలో అప్లై చేసుకోవడం కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో నాలాగ డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది ప్లస్ అనమాట పైగా ఇది ఆస్ట్రేలియన్ మేడ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ అన్ని స్కిన్ టైప్స్కి సూట్ అవుతుంది అండ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ కూడా డర్మా వైఫ్దే యూజ్ చేస్తున్నా ఇది స్కిన్ మీద అంటే హ్యాండ్స్కి లెగ్స్కి అట్లా అప్లై చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తున్నా ఇది కూడా గ్రీజీగా ఉండదు ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ వ్యాక్సింగ్ పోస్ట్ షేవింగ్ స్కిన్ కొంచెం సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో ఏదైనా ప్రోడక్ట్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం మండినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఈ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్తో అట్లా ఏం ఉండదు అనమాట ఇది కూడా ఆస్ట్రేలియన్ మేడ్ అండ్ అన్ని స్కిన్ టైప్స్కి సూట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటే అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్స్లో నేను మెన్షన్ చేసిన ఏదైనా మీకు పర్చేస్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఉంటుంది సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ మొత్తం అంతా నా రొటీన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇట్లా ఫైనల్గా రిలాక్స్ అయ్యి టీవీ చూస్తూ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను ఇది నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ మూమెంట్ అనమాట ఈ టైంకి అంటే జస్ట్ ఆయన నిద్ర లేయడానికి ముందు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఇట్లా కొంచెం కూర్చొని టీవీ చూస్తూ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎంజాయ్ చేస్తాను ఇది రీసెంట్గానే స్టార్ట్ చేసిన ప్రెగ్నెన్సీ బెల్ట్ యూజ్ చేయడం ఇది డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తేనే యూజ్ చేస్తున్నాను నా ఓన్గా కాదు ఇది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా నాకు సజెస్ట్ చేస్తున్నారు యూజ్ చేయమని నా లిగమెంట్ పెయిన్స్ వల్ల కానీ అప్పుడు నేను ఇగ్నోర్ చేసి యూజ్ చేయలేదు ఈసారి కూడా లిగమెంట్ పెయిన్స్కి ఇది సజెస్ట్ చేస్తున్నారు యూజ్ చేయమని సో అంటే టమ్మీకి సపోర్ట్గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ నిలబడినప్పుడు ఒక వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ అట్లా పెట్టుకోమన్నారు డైలీ సో ట్రై చేస్తున్నా చూద్దాం ఇది ఎంతవరకు హెల్ప్ అవుతుందో ఐరాకి ఈ గేమ్ ఎట్లా తెలుసు అనుకుంటున్నారా నేను మాటిని ఆడిన ఒక వీడియో ఉంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది ఇంతకుముందు ఆ వీడియో చూసి చూసి తనకు కూడా ఆ గేమ్ అలవాటు అయిపోయింది అనమాట ప్లే గ్రౌండ్లో ఆడుకునేటప్పుడు కాల్కి ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలింది అది కొంచెం స్వెల్లింగ్ లాగా వచ్చింది తనకేం పెయిన్ లేదు కానీ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట స్వెల్లింగ్ అని నొప్పి ఎందుకు లేదని అర్థం కాలేదు అందుకే తీసుకొచ్చినాం హాస్పిటల్కి చూపిద్దాము అని చెక్ చేసి ఏం లేదు నార్మల్లే అన్నారు సో కానీ ఐరాకి ఏంటంటే అన్నీ తన అంతటి తను ఓన్గా చేసుకోవడం ఈ మధ్య ఇష్టం ఎక్కువైపోయింది అనమాట బెల్ట్ నేనే పెట్టుకుంటా షూస్ నేనే వేసుకుంటా అని కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలి అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు లైక్ మమ్మల్ని ఇంకా అయిపోయింది చెకప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి పొమ్మన్నారు కానీ షూస్ నేనే వేసుకుంటా అని కూర్చుంది రైట్ బేబీ ఇంకా అటు నుంచి అటు కొన్ని గ్రాసరీస్ అవి తీసుకోవడానికి అని చెప్పి గ్రాసరీ షాప్కి వచ్చినాము రైస్ అయితే ఫుల్గా ఉంది మీరు న్యూస్లో యూట్యూబ్లో అన్నీ చూసి నాకు మొన్న లాస్ట్ వీడియో కూడా కామెంట్స్ పెట్టినారు రైస్ లేదు కదా ఎట్లా చేస్తున్నారు అది ఇది అని రైస్ ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు మేబీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇంకా బ్యాన్ తీయకపోతే ఏమైనా ప్రాబ్లం కావచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే రైస్ ఉంది బాగానే ఎట్లా బయటకు వచ్చినా కదా అని చెప్పి ఊరికే అట్లా కొంచెం విండో షాపింగ్ అవి ఇవి చేసుకొని హోమ్ డెకోర్ ఐటమ్స్ ఊరికే అట్లా చూస్తూ ఉంటా తీసుకోను ఊరికే చూస్తూ ఉంటా విండో షాపింగ్ లాగా ఎప్పుడన్నా ఏదైనా బాగా నచ్చింది ఇక్కడ ఇంట్లో అయితే పెడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తే అప్పుడు తీసుకుంట
నేను ఇక్కడ ఓట్స్ దోశకి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ డే బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఓట్స్ దోశ అంటే మామూలు దోశ బ్యాటర్ లాగానే అనమాట ప్రిపరేషన్ మెథడ్ మినపప్పుని ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నానబెడతాను మినపప్పు నానబెట్టినప్పుడే దాంట్లో ఒక హాఫ్ స్పూన్ మెంతులు వేస్తాను ఒకవేళ ఇంకా క్రిస్పీగా కావాలి అనుకుంటే మినపప్పుతో పాటు ఒక వన్ స్పూన్ బియ్యం నానబెట్టినా ఓకే కానీ నేను వేయను అయినా కూడా దోశలు క్రిస్పీగానే వస్తాయి సో మినపప్పు నానబెట్టిన తర్వాత జస్ట్ మిక్సీ వేయడానికి ముందు ఓట్స్ మాత్రం టూ కప్స్ వన్ కప్ మినపప్పు అయితే టూ కప్స్ ఓట్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ నానబెడితే సరిపోతుంది సపరేట్ సపరేట్ గా సో మిక్సీ వేసుకునేటప్పుడు కూడా మినపప్పు సపరేట్ గా ఓట్స్ సపరేట్ గా మిక్సీ చేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే మినపప్పు మిక్సీ చేసి తర్వాత ఓట్స్ ఇక్కడ మిక్సీ చేస్తున్నా ఓట్స్ వెంటనే సాఫ్ట్ అయిపోతాయి కదా ఎక్కువసేపు నానబెడితే ఇంకా బాగా సాఫ్ట్గా ముష్షిగా అట్లా అయిపోతాయి సో అంతసేపు అవసరం లేదు హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ చాలు ఓట్స్ మిక్సీ వేసుకునేటప్పుడు దాంట్లో ఒక టూ స్పూన్స్ కుక్డ్ రైస్ యాడ్ చేస్తున్నా నేను బియ్యం నానబెట్టలేదు ఓన్లీ కుక్డ్ రైస్ మాత్రమే వేస్తున్నా టూ స్పూన్స్ సో ఓట్స్ కూడా మిక్సీ వేసుకున్న తర్వాత స్మూత్గా రెండు బాగా కలిపి ఓవర్ నైట్ ఫర్మెంట్ చేపిస్తాను సో ఓవర్ నైట్ కానీ ఒక పొద్దున్న మిక్సీ వేసుకుంటే సాయంత్రం దాకా కానీ సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఫర్మెంటేషన్ అయితే చాలు సో ఇదే అనమాట నా ఈజీ ఓట్స్ దోశ బ్యాటర్ ఇది నెక్స్ట్ డేకి ఇట్లా ఉంటుంది ఎక్కువ మనకి దోశ బ్యాటర్ పొంగినంత ఒక్కొక్కసారి పొంగి ంగదు కానీ టేస్ట్ అయితే నార్మల్ దోశ లాగానే ఉంటుంది ఐరాకు కూడా ఇది బాగా ఇష్టము సో నార్మల్ దోశ కంటే లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ అనమాట రైస్ లేకుండా ఓట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రై చేస్తే చెప్పండి ఎట్లా వచ్చింది అని అండ్ దీన్ని దోశ వేసుకోవడం కూడా నార్మల్ దోశ లాగానే ఈజీగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్యాన్ మీద సో అది ఈరోజు వీడియో సింపుల్ మార్నింగ్ రొటీన్ షేర్ చేద్దాం అనుకున్నా అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అండ్ ఫస్ట్ టైం ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సియో గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్